buenos días amigos y bienvenidos a la transmisión de Ípica TV. Hoy es viernes 17 de marzo del año 2023. Hoy tenemos cuatro hipódromos en simultáneo para todos ustedes, comenzando con Laurel el Par a las 12 y 20 del mediodía. A las 12 y 40 la primera de Goffrey Par, a las 4 en punto de la tarde la primera en Santa Anita Par y a las 5 y 15 de la tarde la primera en Golden Gate Field. A este servidor le tocó hacer el show de pronóstico para Laurel el Par. Vamos a ver cómo está el clima en este momento en Maryland. En Baltimore, allá en Laurel Park, para ver eh, cómo está el clima. Ya está soleado con algo de nubes, 58 grados Fahrenheit, 14 grados centígrados. La pista de arena está rápida y recuerden que en el invierno no hay grama, no hay pasto en el hipódromo de Laurel Park. Pronóstico del día de este servidor de la primera a la novena competencia, lo ven allí en pantalla, eh, con picks de 3 y 4 picks por competencia. Y 70 dólares el ticket del Early Pick 5, con una base una línea en la segunda, el 1. En la segunda luna es nuestro, eh, nuestra base, nuestra línea para este Early Pick 5. Vamos a pronosticar lo que será la primera competencia de esta tarde. Esta prueba es un claiming de 12.500 a 16.000 para caballos de 4 y más años. La distancia es 6 furlos, 1.200 metros en arena. Nos vamos a quedar con una fórmula de 3. Luce bastante el número 5, el caballo Brion, el pupilo de Lacey Gaudet con Bryson Butterfly. Viene a arribar segundo a tres cuerpos en este mismo grupo en su última presentación. Lo hizo en esta misma distancia. Tiene velocidad este caballo Brion. Trabajó cuatro fulones en 48, un segundo en la pista de la hora del par en dos salidas, un segundo en la distancia en dos salidas. Hoy va a tomar la delantera nuevamente y con 126 libras que ya corrió en su última competencia con estas libras, debería ser el ganador. Sin embargo, la carrera es pareja y yo lo voy a, acompañ lo voy a acompañar con Center Mid Maddy, el de Jamie Ness con Jaime Rodríguez, un caballo que baja de nivel, venía corriendo Clemens de 25 mil. Hoy lo vemos corriendo Clemens de 16.000. Tenía tres terceros consecutivos en grupos superiores. Trabajó cuatro furones en 49.2. Cayo que va a correr allí cerca de la punta. Y con la monta y la yunta de Jaime Rodríguez con Jamie Ness, es número puesto para estar recibiendo la competencia. Y como tercera marca, Jun Tark, el pupilo de John Roth con Xavier Pérez. Segundo, cuerpo y medio en su última competencia, 1.400 metros. Baja 200 metros en comparación a su última carrera. Este va a correr colocado. Si se presenta una pelea fuerte en las primeras de cambio, con los antes dos mencionados, este Cayo pudiera ser el ganador de la la competencia, así que no lo dejen afuera. 5-8-2 en la primera de la tarde. Pasamos a la segunda del día. Esta prueba es un allowance, un starter allowance por 5 mil dólares para caballos de 4 y más años, una milla en arena, corre la base del de Early Pick Five. Se trata del 1 Albertano, el de Kiaro Magui con Jaime Rodríguez, un caballo que viene de ganarse a este grupo en dos de sus últimas cuatro presentaciones. Eh, lo hace muy bien en la milla de 6-5 con un tercero, de 27 en la pista de Laurel Par, sus siete victorias son en esta pista. Va a correr colocado, mantiene las 126 libras, repite Jaime Rodríguez, si todo sale bien, si no tiene ningún tipo de tropiezo, este cayó debe ganar y de manera fácil lo que será la segunda competencia. La única duda que tengo es el puesto de partida, sin embargo, yo creo que debe ser una base, una línea. Su máximo rival, el número 5, el ejemplar eh, Carter Blanche, el pupilo de Kiara Magui con Jairon Barbosa, que viene a rival tercero, dos cuerpos y tres cuartos, precisamente de él, y tiene un buen descargo de 5 libras, son apenas 118 con Jairon Barbosa, caballo que va a tomar la delantera, pero vamos a ver si puede aguantar el avance de Albertano, y como tercera marca el 2, Velvet Goss, el de José Corrales con Taila Pustina, que va a ir a buscar la carrera temprano, va a presionar al número 5 temprano, y esto puede ayudar a Albertano para el que al final pudiera llevarse el triunfo, así que uno fijo 5-2 en la segunda de la tarde. Pasamos a la tercera del día esta prueba es un medio inclement de 36 a 45 mil llegó hace tres años, distancia 7 furlongs, 1400 metros en arena nos vamos a quedar con Lee Spinner la número 2 como primera marca, la de Rodolfo Sánchez Salomón con Jan Albero, una llegó que viene a arribar tercera a seis cuerpos en este mismo grupo trabajó cuatro furlongs en 49-1 va a correr colocada, sube 200 metros en, en comparación a su última competencia hace tres carreras atrás, corre en esta distancia y arribó segundo bastante cerca y el día de hoy con Jan Albero repito, va a correr colocada y debe presentarse con fuerza para tratar de decirle la carrera. Su máxima rival la llegó a Six de Hardway, la de Rodolfo Sánchez Salomón con Jaime Rodríguez. En su última, era gran favorita en un Made in Special Way por 54 mil. La bajan a este Made in Claiming, una llegó que tiene velocidad. El día de hoy ante este grupo tiene mucho que buscar. Y mi tercera marca es la número 1A, la llegó a Hide the Right Away, la de Norman Cash con Justin Louis. Viene a arribar tercera a seis cuerpos, tiene un buen descargo de siete libras. Va a correr allí muy cerca de la punta. Mucho chance para ella. Y para las jugadas exóticas, la número 3, la Growth, la de Thomas Morley con Horacio Caramán 
Urbanos, es cierto que esta yegua viene llegando lejos, pero baja de nivel, venía corriendo Medin Special Way en Aqueduct y hoy en este grupo de Medin Clemens en, Aqu en Laurel Park debe estar metida en la pelea. 2-4-1 a 3 en la tercera de la tarde. Pasamos a la cuarta donde comienza el Rainbow Six. Vamos a ver el ticket de este servidor por 86 con 40, con una base, una línea en la octava el 5. En la octava el 5 es la base de la línea de este ticket en Laurel Park. Cuarta de la tarde, starter de 12 mil dólares para yeguas de 4 y más años, una milla y un 16 y a 2.700 metros en la arena. Me quedo en primer término con la número 7, la yegua Esperanna, la de Anthony Farrer con Axel Concepción. Viene de ganar galopando esta yegua en su última competencia. Es cierto, en un lote inferior, un claiming de 8 10 mil para ganadores de 2, pero esta yegua metió un tiempo de 1.48, ganando por 5 cuerpos y medio. Ha trabajado bien, tiene velocidad, ya ganó la distancia de 7-3 en la pista de Laurel Par. Y repito, con 116 libras ante este grupo, aunque sube de nivel, yo creo que pudiera llevarse el triunfo. Sus rivales, la número 1, la yegua Big, eh, Viking Queen, la de Thomas McMahon con Jevian Toledo. Segunda, cuatro cuerpos y un cuarto en una starter de 30 mil. Hoy baja un starter de 12 mil, está muy bajada de grupo. Lo hace bien en la pista de Laurel Park en la distancia, va a correr colocada. Eh, yo creo que esta yegua tiene mucho que buscar y vamos a ver si puede alcanzar a la número 7 que va a tomar la punta. Y bonita la y la de Mar Salvallo con el jinete Hernández, la número 2, un ello que viene, a le viene de correr en un álbum Optional Claiming por 25 mil, un lote superior, lo hizo en Penn National, regresa a la pista de la hora del paro donde tiene un tercero con dos actuaciones, tiene cinco victorias en la distancia, va a correr muy cerca de la punta y esta llegó esta tarde, pudiera estar metida allí en la trifecta. Así que 7-1-2, yo creo que con el 7 y el 1 estamos asegurando el ganador de la prueba. Pasamos a lo que será la quinta competencia de la tarde, aquí comienza el Late Pick Five, aquí está el ticket de este servidor con una base una línea en la octava del 5 es la base tanto del Pick 6, Pick 5 y Pick 4 para la jornada de hoy en Laurel Park. Claiming de 5.000 condicionado para caballos de 4 y más años, 7 furros, 1.400 metros en arena. Nos vamos a quedar con el número 2 pelota, el de Jamie Ness con Jaime Rodríguez. Viene de ganar en su última competencia este caballo un claiming por 8.000 para ganadores de 2. Hoy corre un claiming condicionado por 5.000. Es cierto que sube 4 libras en comparación a su última competencia, pero este es un caballo que lo hizo muy, pero muy bien en su última. Venía atropellando demasiado fuerte y pasó de viaje. Tuvo un buen tiempo de 1.11.3 y si repite ese tiempo o se acerca ese tiempo y el Bayer que marcó, este es un caballo que debe repetir. Su máximo rival, el número 6, el ejemplar Bahama Channel, el de Anet Elban con Jaron Barbosa, caballo que baja de nivel, venía corriendo starter eh, de Alawans de 5000, eh, Alawans starter por 12500. Una yegua que, un caballo, quise decir que está bajado de nivel. Él corre un Clemens de 5.000 abierto hace cuatro competencias atrás y arribó segundo a nariz. Tiene un descargo de 5 libras, va a correr colocado, debe presentarse con fuerza, está muy bajado de grupo. Vamos a ver qué tal lo hace, debe mejorar lo que ha hecho en sus últimas competencias. Y como tercera marca de Aguán, el de Philip Capuano con Carlos Eduardo López, tercero a siete cuerpos en un Clemens de 8.000 abierto. Hoy va un Clemens de 5.000 condicionado, tiene un buen puesto de partida. Él se va a quedar en los puestos secundarios, pero si se presenta alguna pelea fuerte, este que va a caer con fuerza y pudiera llevarse el triunfo. Así que 2, 6 y 9 es lo que será la quinta de la tarde. Pasamos a la sexta, donde comienza el Leipzig 4. Ahí está el ticket de este servidor por 18 dólares, con una base una línea, repito, en la octava, el 5. En el Leipzig 4, 18 dólares el ticket. Claiming de 10.000 a 12.500 dólares para yeguas de 3 años. La distancia es 5 y medio furro, 1.100 metros en la arena. Nos quedamos con una fórmula de 3. En primer término, la número 8, Cocktail Dreaming. Eh, juega como nuestro top pick esta yegua. La pupila de Manuel Gerales con Carlos Eduardo López. Viene a arribar segunda pescuezo en su última presentación ante este mismo grupo, eh, en su penúltima, ante penúltima había corrido en un claiming de 20 mil, la bajaron a 12.500 mejoró bastante y Emanuel Geralis la reclamó en su última competencia y cuando reclama iba a la siguiente salida tiene 20% trabajó cuatro furones en 51 yo creo que en su última equivocaron un poco la estrategia fueron a buscar la carrera temprano este llegó pudiera correr un poco más colocada y presentarse con fuerza para tratar de llevarse el triunfo, me gusta bastante casi como línea aquellos que, quieran, que, que, los, que los que quieran abaratar costos pueden jugarlo como base como línea hasta número 8. Su máxima rival, la número 1, Don Tolderen, la de John Roth con Xavier Pérez, tercera, cinco cuerpos en su última presentación, va a correr colocada esta yegua, son apenas 1.100 metros, y supera el puesto de, part de partida para mí decide, y como tercera marca el 5, la yegua Bailey Strip, la de Human Mahon con William Humphrey, segunda, dos cuerpos en su última competencia ante este mismo grupo, repite William Humphrey, va a correr muy cerca de la punta, 
y lo hace bien tanto en la pista de la hora del par como en la distancia, así que no la dejen afuera. 8-1-5 en la sexta competencia. Pasamos a la séptima, que es la antepenúltima de hoy. Esta prueba es una start de 30 mil para caballos de 4 y más años, una milla en arena, carrera complicada. Eh, hay un retiro importante, que es el número 5, Tornitel. Era nuestra primera marca, así que nos quedamos en primer término con Semper Fai. El de Jamie Ness con Jaime Rodríguez. Viene a ganar un starter de 20 mil. Sube un starter de 30 mil, es cierto, pero ha trabajado bastante bien. Sube 5 libras, pero tiene 3 victorias en la pista del Aro del Par. Eh, no ha ganado en la distancia, pero tiene un buen segundo lugar. Va a correr colocado y ante este grupo luce bastante para llevarse el triunfo. Su máximo rival, Everett Son, el de Hugh McMahon con William Humphrey, un caballo que va a reaparecer. Venía corriendo Stakes, este caballo, en el 2020. 21, el 27 de noviembre del 2021 fue su última competencia, es decir, que tiene aproximadamente unos 17 meses sin correr, pero ha trabajado bien para reaparecer este caballo y baja demasiado de grupo, un caballo que de estar medianamente bien en forma para reaparecer, se debe ganar este grupo, repito, la única duda es que reaparece. Su, y su otro rival es el número 7, Captain Queen, el de Michael Gorham con Carol Cedeño, viene ganando en fila, ganó en un Made in Clemens de 30 mil en su penúltima, ganó en un Allowance por 59 mil en su última competencia para ganadores de uno y ahora busca a su tercera victoria consecutiva. Ha trabajado excelente, repite Carol Cedeño, no lo dejen afuera, que anda en un excelente estado físico. Así que 2, 3 y 7 en la séptima de la tarde. Pasamos a la penúltima, penúltima de hoy la carrera central de la tarde, Alonso Auction al Clemín por 40 mil, para caballos de 4 y más años, una milla en arena, corre nuestra base, nuestra línea, se trata del número 5, Shaft Bullet, el de Gary Capuano con Jaime Rodríguez, caballo que tiene dos, eh, dos carreras en este grupo, segundo a nariz en su penúltima, y tercero dos cuerpos y tres cuartos en su última competencia. Eh, va a la milla nuevamente, eh, él tiene una victoria y un tercer lugar en esta distancia, de 4-2 en la pista, Laura del Parco con un segundo y un tercero, trabajó tres frones en 35-3, y hoy con la de Jaime Rodríguez, creo yo que va a ser lo más fío de la jornada, repito, va a correr cerca allí eh, colocado, se va a presentar una pelea fuerte en la primera de cambio porque hay velocidad y él en la última curva entrando en la recta final ya debe estar haciendo contacto con los punteros para llevarse el triunfo. De fije de línea lo más fijo del día, este cayó Chas Bollet el número 5 en la octava de la tarde pasamos a lo que será la novena competencia última de hoy, Cle eh, Made in Claiming de 10 a 12 mil 500 dólares para yeguas de 3 años de edad, la distancia 7 furro, 1400 metros en arena una carrera sumamente complicada por lo discreto del grupo, yo me voy a quedar con Cami Rachel, la de Timothy Sassman con William Humphrey, segunda, dos cuerpos en su última presentación, tiene nueve carreras de esta yegua, dos segundos y dos terceros trabajó cuatro frones en 50, tiene velocidad esto puede ser eh, beneficioso para ella, repito, el grupo es algo discreto, si hoy trata de tomar la punta y marca parciales por allí suave pudiera venirse de extremo a extremo, su rival es la número nueve, Beast World Idea la pupila de Hugh Mahon eh, que viene a arribar quinto, ha hecho cuerpo un lote de 20 mil la bajan a 12.500, trabajó bien, le colocan gringolas, hoy pudiera salir allí más cerca de la punta y con ese puesto de partida estar metida en la trifecta y Irish Lace, la de Rodolfo Sánchez Salomón que tiene dos cuartos consecutivos en su última arribó bastante lejos, a 21 cuerpos es cierto, pero ahora en esta distancia y corriendo seguido yo creo que es una iba con muchísimo chance, 7-9-8 en la última de la tarde en Laurel Par, muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Laurel Par, recuerden que son nueve competencias el Rainbow Six comienza en la cuarta carrera la primera será a las 2 y 20 a las 2 y 40 comienza a Goffrey Park ya viene por allí el Caribe Palma con el show de pronóstico a las 4 en punto de la tarde comienza Santanita Park y a las 5 y 15 de la tarde hoy Golden Gate Fields todo eso y mucho más a través de Hípica TV